വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നോ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളുടെ ആറാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണേ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവനിലെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് മണി ഡു വി നീഡ് ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാംസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ ഷുഗറിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ പഞ്ചസാര വാങ്ങാൻ പോയ കഥ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ബാഗിലായിട്ട് എട്ട് ബാഗിലായിട്ട് നിറച്ചപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് അരിയാണുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പക്ഷെ അരിയുടെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ആണേ മറ്റേതിനകത്ത് എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ അല്ലേ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് അത് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാൻ അറിയത്തില്ല എങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ അറിയത്തില്ല എന്നൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റ്യനെ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ തന്നേക്കുന്ന സാധനം ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക ആ നമ്പറിന് മുമ്പിലെ ഒരു ഈസ് ഈക്വാലിറ്റി ഇടുക കേട്ടോ പിന്നെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റുപ്പി ഓഫ് റൈസ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈസ് ഈക്വാലിറ്റി വിടരുത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് അത് മതി ഈസ് വേണ്ട ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ എഴുതാവോ എഴുതിക്കോ നിങ്ങൾ നോട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ എഴുതിക്കോ നോട്ട് എഴുതുന്നവർ എഴുതിക്കോ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് അല്ലേ അതെ ഓഫ് റൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസ് ഒരു കിലോ അരിക്ക് ഇത്രയും രൂപയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് എത്ര കിലോ വാങ്ങണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ സിക്സ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എഴുതാം ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എന്തോ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ കെ ജി ഓഫ് റൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഞാനിത് എന്താ എത്ര സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നതെന്നറിയോ നമ്മളിതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ വലിയ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് സോ ആ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇനി അത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പോരടിക്കും അതുകൊണ്ടാണേ അപ്പോൾ കാണാത്ത ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പോയി കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓടി വായോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിനി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പറയണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇല്ലാതെ അങ്ങ് എഴുതി ഇൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് തെറ്റിച്ചേക്കരുത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കി സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ ഏത് നമ്പറും സീറോയോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ ആയാൽ കിട്ടുക അല്ലേ സോ സിക്സ് സീറോ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി ത്രീ സിക്സ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ സിക്സ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ സോ ടു ഹിയർ സിക്സ് ത്രീ സാർ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആളെ നോക്കാം അപ്പം സിക്സിൻ്റെ കഴിഞ്ഞേ ഇനി അടുത്ത നമ്പറിലേക്ക് വരുവാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ സോ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ എവിടെ എഴുതും ഇവിടെ എഴുതരുത് കേട്ടോ ഇവിടെ എഴുതാവുള്ളൂ ഓക്കെ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ഓക്കെ നൗ വൺ ഫൈവ് സാർ ഫൈവ് വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ വൺ ത്രീ സാർ ത്രീ ഇനി എന്നാ ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവരെ ആഡ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ അതെ ഇപ്പോൾ സീറോ സീറോ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് എത്ര കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നിർത്തിയിട്ട് പോയേക്കല്ലേ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തറിയാം ആ നമുക്ക് ഡെസിമൽസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിയാം അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കും എത്ര ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും സോറി ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം അല്ല
ഇനി ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് എന്തോരം കൊള്ളൂ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ലിറ്റർ കൊള്ളും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് ബോട്ടിലിനകത്ത് എങ്ങനെ എത്ര കൊള്ളും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്സ് എഴുത എഴുതുന്നവർ എഴുതിക്കോളൂ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇനി ഈച്ച് ബോട്ടിൽ കണ്ടെയിൻ സീറോ ഫോർ സോറി സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ എന്ത് എഴുതാം അവിടെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ ഈച്ച് ബോട്ടിൽ അത് എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതണം എഴുതിയല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്നെ നമ്മളോട് എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഓയിൽ വാസ് ഇൻ ദ ക്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നെ എഴുതാം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ ദ ക്യാൻ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്യാനകത്ത് ഓക്കെ ആ ക്യാനിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്തൊഴിക്കുന്നത് എണ്ണ ഒഴിച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പം ക്യാനിനകത്ത് ഇത്രയും തവണ ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പം എത്ര ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇത് കാണുമ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു പേടിയുണ്ടാകും കാരണം സീറോ ആണ് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് ഇത് ഡെസ്മൽ പ്ലേസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യും തോന്നും അല്ലേ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്തപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ നമ്പറിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ആ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നാ കിട്ടും എയ്റ്റ് സിക്സ് ആ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ആ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടി സിക്സ് എഗെയിൻ ഫോർ ഹിയർ നൗ സിക്സ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതും കൊണ്ട് തീരുമോ തീരിയല നമുക്ക് ഇതിനകത്തെ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് നോക്കണം എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് ഈ നമ്പറിൽ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ത്രീ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് പേരെ മാറ്റി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണോ കിട്ടിയേ നമ്മളുടെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് കേട്ടോ ആൻസർ ഓക്കെ സോറി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് ഓഫ് എ റെക്ടാംഗുലർ റൂം ആർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് റൂം ഒരു റൂമ് ആ റൂമിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താ റെക്ടാംഗുലർ ഷേപ്പ് ഓക്കെ ഒരു റെക്ടാംഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള റൂമിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്ററും ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്ററും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു റെക്ടാംഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള എന്ത് സാധനത്തിൻ്റെയും ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നറിയാവോ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ് സോ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മുന്നോട്ടാണെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള കേട്ടോ ഓഫ് ദി റെക്ടാങ്കിൾ ഓഫ് ദി റെക്ടാങ്കിൾ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് നമുക്ക് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എന്താണ് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുന്നവർ എഴുതിക്കോ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റെക്ടാംഗുലർ റൂം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുതിയേക്കാം അല്ലേ ഞാനിവിടെ ലെങ്ത് തന്നെ എഴുതുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പം ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റെക്ടാംഗുലർ റൂം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റെക്ടാംഗുലർ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി അടുത്തത് ബ്രെഡ് 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 ഓഫ് ദി റെക്ടാംഗുലർ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏരിയയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏരിയയുടെ ഫോർമുല എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ല
നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടി ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന ആൻസർ കിട്ടി വെച്ചിട്ട് പോവാണോ അല്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പരിപാടികൾ ഉണ്ടല്ലേ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ആ നമ്മൾ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് നോക്കും ഈ നമ്പറിന് എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് രണ്ടാണ് അല്ലേ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ ഈ നമ്പറിനോ ആ ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് മൊത്തത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടി ത്രീ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ നമ്പേഴ്സിനെ മാറ്റി ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ടു സീറോ മീറ്ററിലല്ലേ മീറ്റർ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ ഒന്നും കൂടി ഇടണം കേട്ടോ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയർ വന്നത് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുവാണേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവനിലെ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്തു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആദ്യത്തെ ത്രീയും ഈ വീഡിയോയിൽ മൂന്ന് അടുത്ത മൂന്നെണ്ണവും ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിൾ അല്ലേ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ലേ ആ നമ്മളുടെ നോർമൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഡെസിമൽസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം ആ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ പോവല്ലേ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷനായിട്ട് കാണാം അത